Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu vou fazer aquela faxina para finalmente montar o nosso pinheiro de Natal. Não sei se vocês são assim, mas eu adoro deixar a casa limpinha para depois montar, né? Vocês estão vendo que já tá sujinho lá no canto, né? E hoje eu vou dar aquela ajeitada. Vou limpar as paredes com água sanitária, aquelas misturinhas, ignorem a minha unha. Eu acho que eu vou tirar o esmalte antes de começar essa limpeza, porque eu não vou aguentar me ver com essa unha feia. Então, eu vou tirar aqui tudo. Não sei vocês, mas eu fico muito agoniada quando eu tô com a unha é, feia, com o esmalte saindo. Eu comprei também essas unhas na Shein. Tô doida pra usar, talvez hoje eu coloque e eu também mostre pra vocês. Mas agora eu vou tirar aqui meu esmalte e continuar na minha faxina. Aqui no cantinho tá bem preto. Esse canto da casa, ele faz divisa com o outro terreno, então ele acaba ficando mais úmido e mofado com frequência, então eu tenho que ficar limpando. Tirei as minhas cortinas da sala para lavar, porque sinceramente estavam encardidas. Aqui, onde eu moro, fez umas semanas de muita chuva, então a gente não estava vendo sol há muito tempo. Como vocês podem ver, esse dia também estava chuvoso, mas eu encarei a faxina e não acabei ela totalmente esse dia. Eu utilizei o próximo dia, que deu um dia lindo de sol para finalizar ela. Mas mesmo com chuva, lavei todas as minhas janelas e minhas cortinas também para poder colocar o meu pinheiro de Natal ali e tá tudo bonitinho e limpinho. Também tirei um pouquinho de mofo que estava no cantinho da janela. Esse janelão, né, ele abre e às vezes ele acaba infiltrando um pouquinho de água nos cantinhos e eu acabei limpando tudo para deixar bem organizadinho. Esfreguei toda a janela interna também pelo lado de dentro da casa. Enquanto meu querido príncipe aqui dormindo na cortina suja. Gente, esse cachorro que eu tenho é muito querido. Amarradores que eu achei na casa durante a limpeza, sempre coloco no braço. Fiz uma misturinha bem tóxica, né, para passar no mofo no cantinho da janela do meu quarto. Então, eu fiquei passando e abri a casa para ficar bem arejada, sair o cheiro e a parede também absorver o produto secar rapidinho. Meu closet, um caos. Tirei todas as roupas para lavar. E enquanto isso, o Eder fez nosso almoço, eu parei para almoçar. O Éder também ficou com a parte da cozinha hoje, então ele estava limpando as nossas panelas que estavam bem feinhas. E a sala uma bagunça total. Quarto finalizado, arrumei todo o meu closet, já tirei a minha roupa toda para lavar, então já está tudo organizadinho nessa parte. Agora eu vou para o meu quartinho, que é o meu quarto da bagunça. Que lá eu tenho várias caixas guardadas de material antigo, de livros. E eu tô pensando em fazer uma desova disso aqui, pessoal. Tô pensando em pegar esses livros, doar, vender, talvez, né? Porque tem vários, muitas coisas mesmo. É claro que eu tenho que ver tudo certinho, porque muitos deles são do Éder. E eu não sei se ele quer desapegar, né? Mas vários também são meus. E eu tô com muita vontade de desapegar para poder guardar novas coisas aqui. Eu tenho muito material de laboratório, porque não sei se vocês sabem, mas eu sou professora de ciências. Então, eu tenho esses materiais guardados em casa. Eu não consigo deixar na escola, porque como eu sou a CT todo ano, eu vou mudando de escola. Mas tá aqui guardadinho. Minha árvore de Natal, ó, prontinha para vocês, gente. O que vocês acharam? Impecável, né? Agora, bora lavar essa roupa. Acabar com essa árvore de Natal ali no canto, porque me dá agonia ver roupa acumulada. Sacos de lixo, tirei tudo que era lixo de dentro de casa, fiz uma limpa, né? Tem outro saco de lixo ali no cantinho também, sempre me olhando. Não sei se o cachorro de vocês é assim, gente, mas o meu não sai do meu pé, tá? Aonde eu vou, ele tá atrás, ele tá olhando sempre. Muito curioso. Novo dia, pessoal, como eu falei para vocês, eu não finalizei a faxina num dia só. Hoje deu um dia lindo de sol, então, olha, eu fiquei com muita vontade de continuar nossa faxina para montar nosso pinheiro de Natal. Antes da faxina, eu fui buscar as minhas vitaminas que eu encomendei na outra cidade, minha cidade vizinha aqui, então eu fui lá buscar para começar a faxina da casa já com tudo. E que saudade que eu tava de um dia lindo assim. Faz muito tempo que eu não tava dando um dia lindo assim. Coloquei minhas roupas todas no sol para pegar sol o dia inteiro. Abri toda a casa. 
Que sensação gostosa, gente. Que sensação boa. Limpei a minha maleta de maquiagem, porque também estava um caos. Coloquei ali dentro a minha nova base. É um protetor solar com cor. Eu adorei, inclusive já usei e tá aprovadíssimo. Organizei minha gaveta de jogos e de cheirinhos, velas aromáticas e aromatizadores de ambiente. Como vocês sabem, eu nem gosto de cheiros gostosos, né? Enquanto isso, o Eder fez as nossas marmitinhas, então temos comida garantida para a semana. Para quem não sabe, quem faz a comida e a marmita aqui em casa é ele, tá, gente? Não sou eu, não. Eu posto lá no meu Instagram como se fosse eu, mas não sou, é mentirinha. Tudo organizado no freezer, sim, a gente congela as marmitas e dura a semana todinha. Bora pro banheiro lavar o meu box até o teto. Não sei se vocês têm também box até o teto, gente, mas é um sufoco, tá? Muito ruim de lavar a parte alta, então eu tenho que colocar a escada. Vou fazer agora aquelas misturinhas super saudáveis, nada tóxicas, né? Pra limpar, então, meu box. Como vocês estão é, vendo no vídeo, eu tenho que usar uma escada. Eu subo até o último degrau da escada e ainda não consigo alcançar as partes mais altas do box. Pausa para ir no mercado comprar algumas coisinhas que faltam, porque hoje tem promoção no mercado. E enchemos o carrinho, né? Não compramos só o que faltava, compramos, compramos muito mais coisas. Chegando em casa, passei um cheirinho bem gostoso no meu quarto, já que ele estava todo limpinho. Eu amo esse cheirinho também, fazia tempo que eu não usava ele. Lavei todo o banheiro, esse processo eu acabei não filmando para vocês, mas eu vou mostrar ele já limpinho. Eu amo esse banheiro, eu acho ele muito lindo. Ele é fácil de limpar porque a gente acaba não usando muito ele, como ele é o banheiro social, a gente usa mais o nosso banheiro do closet. E a sujeira toda se acumulando na parte da cozinha e da sala. Ainda bem que a cozinha, a parte da pia e louça, o Éder já tinha lavado tudo, então estava todo limpinho. Era só mais organizar mesmo é, a parte de baixo e a sala. Essa parte aqui eu também vou passar um paninho, porque vocês conseguem ver que está um pouquinho sujo. Eu pretendo um dia colocar ali uma pedra ou um amadeirado mais escuro, que não apareça tanta a sujeira. E, gente, lá fora está fazendo um dia lindo. Ai, que gostoso, eu adoro faxinar num dia assim. Comprei uma toalhinha de Natal, primeira decoração desse ano de Natal. Eu ainda tenho que desembalar é, todo o pinheiro de Natal que está guardado. Limpei também o meu espelho. Outro sacrifício, gente, limpar esse espelho. Mas tá, deu tudo certo. Agora, bora limpar o chão. Uma das coisas que eu mais gosto também de limpar na casa é o chão, eu gosto de esfregar. Eu passo um tempão esfregando tudo, esfregando as fugas. É claro que não é algo que eu faço com tanta frequência, eu não faço isso toda, toda semana, porque eu não, não consigo, não tenho tempo. Mas quando eu tenho um tempinho, eu, con eu consigo e eu gosto muito de fazer, de esfregar o chão, gente. Parece que a casa fica com um outro ambiente quando a gente esfrega o chão. E eu taco a água mesmo, tá? Aqui é o cantinho da nossa árvore de Natal, então eu vou limpar muito bem para deixar tudo muito bem organizado também. Casa limpa, tudo organizado para montagem da nossa árvore de Natal. A minha irmã tá aqui, a gente tá fazendo uma sobremesa bem bacana e bem gostosa para a gente comer durante a tarde e depois montar a nossa árvore de Natal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de comentar, de compartilhar e de me seguir nas redes sociais